நான் ரொமான்ஸ் படத்துக்கே வந்து சிவாஜி சார் படம் தான் பார்த்தேன் சிவாஜி சார் பத்மினி சிவாஜி சார் ஜெயலலிதா சிவாஜி சார் உங்களுக்கு வந்து சரஸ்வதி ஆ நீங்கள் அவர் வந்து என்னென்னா நீங்கள் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணுறாங்கிறதையும் காட்டுவார் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாத வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பாக பிரிவினையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபார்மாக லவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் வசந்த மாளிகையில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பணக்காரனாக இருப்பாப்பில்ல அப்படி ஸ்டைலாக லவ் பண்ணிட்டு இருப்பார் இங்கே பாகபண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு வந்து அப்படி ஃபார்மாக பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு உண்மையாக அந்த கேரக்டர் தெரிய சிவாஜி தெரிய மாட்டார் இப்போ நடிகன் வந்து அந்த நடிகனாக தெரியக்கூடாது நீங்கள் இந்திய சினிமாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெத்தட் ஆக்டிங்கு யதார்த்த நடிப்புலாம் இங்கே வேலைக்கு ஆகாது என்னங்க நடிக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க இங்கே உணர்ச்சிகாரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அதாவது இதுதான் லெவல்னால் இதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு இதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு அம்மா எடுத்து போயிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அப்படி கண்ணை சிந்திக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன அம்மா சித்து போயிட்டாங்க இவங்க அழாமல் இருக்கான்றாங்க அம்மா அப்படின்னு அழுதாக தான் அவங்க ஓகே ஒன்று பாசமாக இருக்கான்னு அடுத்து போயிடும் ஏதாவது ஒன்று காத்திருந்தீங்கன்னா அது நடக்காது நீங்கள் யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க இவர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பார் இவர் எனக்கு கதவை துறப்பார்னு உட்காந்துட்டு இருந்தால் அது நடக்காது அதுக்கு பெட்டர் என்னென்னா நம்ம காத்துட்டு இருக்க நேரத்தில் நாம் அந்த வழியை உருவாக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் பிரேக் பிடிக்கும் போது தான் தெரியுது பிரேக் இல்லை வண்டி வேறு போயிட்டே இருக்குது பின்னாடி ஒரு எம்டிசி பஸ்ஸு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து டிராஃபிக் இன்ட்ரான்ஸ்பிள் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டுங்கிறது இவங்க போ போங்கிறாங்க இது லிவிங் டுகெதர் பற்றி ஆனால் இது ஏன் ஒரு குடும்பம்னா என்ன ஒரு அப்பா தான் இதில் ரொம்ப மெயின் கேரக்டராக இருப்பார் ஒரு பொண்ணோட அப்பாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த படம் போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா தன்னுடைய பெண் ஒரு லிவிங் டுகெதரில் போனால் ஒரு அப்பாவுக்கு என்ன சூழ்நிலை இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இது நிச்சயம் சொல்லணும்
நான் ஒரு பெரிய வீரன்னா அது நம்மளோட இதில் தெரிஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து ஒரு இன்னசென்ட் வேணும் ப்ளஸ் வந்து அது வந்து ஒரு தமிழ் முகமாக இருக்கணும் இவனை பார்த்தா ஒரு அஸ்டண்ட் ஏறுன்னு நம்பணும் அந்த மாதிரியான முகம் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு நடிக்க தெரியாமல் தான் என்னை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு நடிப்பு பயிற்சி கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு ரிகர்சல் இருந்துச்சு ரிகர்சலில் வந்து ஒவ்வொரு சீனும் நான் வந்து நான் நடித்து காட்டணும் நான் அவங்க நடிகை ஷீலா அந்த குழந்தையெல்லாம் நடித்து காட்டுவோம் அதில் அவங்க ஷீலா அந்த பையன்லாம் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க நம்ம மட்டும் அப்போ வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டுருப்போம் ஆனால் அந்த ட்ரைனிங் வந்து வந்த உடனே ஆமாம் அது அவருக்குள்ளே ஒரு பயம் இருந்துட்டு ட்ரெயின்ச்சி தப்பாக சூஸ் பண்ணிட்டோம் போலுக்கு ஏன்னா ஷூட்டிங் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஷூட்டிங் டேட்ஸு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு சின்ன தயக்கம் பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு வந்து நமக்கு மேலே இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அது ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக என்னென்னா நீங்கள் என்ன தான் அழகாக கேமரா எடுத்தாலும் நல்ல மேக்கப் போட்டாலும் மியூசிக்லாம் போட்டாலும் சினிமா என்று வந்தாலே அந்த நிகழ்த்துக்கலையில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நடிப்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் அதில் ஹீரோவே நடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் ரொம்ப ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஹீரோவை தூக்கியிருக்காங்க படத்தெல்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னா அது செலின் சார் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அவர் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு அதை பண்ணும்போது நம்ம குருநாதர் ஒன்று பண்ணுறாரு நம்மளை நம்பி பண்ணுறாரு போது எனக்கு பேடனாக இருக்கும்போது நான் சரி நான் ஏன்னா எனக்கு திடீர்னு நீங்கள் நடிக்க முடியாது அது யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா நம்ம வேறு ஒரு சூழலேருந்து வந்திருப்போம் டக்குன்னு வந்து நீங்கள் பான் ஸ்பாட்டில் டக்குன்னு பண்ணி நான் கழட்டுங்க வேறு பாடியோட நிற்கணும் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு பாடி பில்டருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நம்மள மாதிரி ஒரு குடும்ப சூழலேருந்து வரும்போது டக்குன்னுலாம் கழட்ட முடியாது ஆனால் அங்கே கழட்டி ஆகணும் அது ரிகர்சலே கழட்டுங்கும் போது நமக்கு ஒரு கூச்சமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நமக்கு என்ன தான் நடிகையாக இருந்தாலும் தெரியாது ஒரு பெண் முன்னாடி நம்ம இது பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது ஆனால் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது என்னென்னா கடந்த கால பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படங்கள் நிறைய பார்த்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் சார் படங்கள் சிவாஜி ஐயா படங்கள் எல்லா சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டு தங்கவேலு ஏ கருணாநிதி சந்திரபாபு அவங்களுக்கு இவர் என்னத்தைய கண்ணியா உட்பட நான் கவனித்தேன் நான் அதெல்லாம் டிஆர் ராமச்சந்திரன் இந்த மாதிரி எல்லா நடிகர்கள்கிட்ட கவனிக்கும் போது எஸ் வி சுப்பையா நாகையா இவங்களோட நடிப்புகளை பார்க்கும்போது தான் வந்து எவ்வளோ பெரிய நடிப்பு நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருந்திருக்கு அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து நாடகத்துலேருந்து அவங்க வந்தாங்க எல்லாருமே வந்து நீங்கள் அந்த காலத்தில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா உள்ளேயே நிற்க முடியாது இப்போ இன்றைக்கி மாதிரி கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூப்லேயோ அதுலேயோ பிரபலம் ஆகிட்டிங்கனாலே உங்களை உள்ள தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு திறமை இருந்தால் நீங்கள் நடிச்சிட முடியும் ஆனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து அது செட் ப்ராப்பர்ட்டியாக ஒரு அட்மாஸ்பியரில் நிற்கணுன்னா கூட நடிக்க தெரியும் அப்போ டைலாக் கொடுக்கணும்னா எவ்வளோ நடிக்க தெரியணும் அதில் ஹீரோவாக நிற்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அன்றைக்கி எல்லா நடிகர்களும் எல்லா நடிகர்களும் ஈக்குவலாக மதித்தாங்க உங்களுக்கு சிவாஜி ஐயா இருக்காருங்கன்னா அவரும் ஒரே மரியாதை தான் இருக்கும் ஹீரோங்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு எஸ்பிசி பையன் அதே மரியாதையாக இருக்கும் அவரும் அண்ணம்பர் எம்ஆர் அதாவே அண்ணம்பர் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா எல்லாருமே தெரியும் நம்மளை மாதிரி அவரும் ஒரு திறமசாலி அப்படின்னு இன்றைக்கு அந்த இது கிடையாது இல்லை ஸோ அந்த நடிப்பு வந்தவொடனே என்ன அந்த படங்கள் என்னை தயார்படுத்துச்சு அதுக்கு வந்து நான் கடந்த கால கருப்பு வழி படங்களுக்கு நான் அந்த நடிகர்கள் அனைவருக்குமே நான் நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு நடிப்புக்கு எவ்வளோ தூரம் அந்த காலத்து படங்கள் வந்து உதவுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க இது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டிப்ஸாக கூட அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களோட டூலட் படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டீங்க பட் அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் இப்போ வந்து காதலிசம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் நேற்று ரிலீஸ் ஆகிருக்குது எப் அதுக்கு முதல் எங்கள் நல்ல சினிமா சார்பில் வாழ்த்துக்கள் எப்படி போயிட்டுருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கால்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது சார் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் தான் நான் எதிர்பார்த்ததை விட ஏன்னா எப்போவுமே என்னென்னா நீங்கள் உங்களுடைய கடந்த காலத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களை பார்ப்பாங்க நம்ம நண்பர்கள் குடும்பங்களில் இருந்து எல்லாருமே லாஸ்ட் டே நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இல்லை லாஸ்ட்டு சக்ஸஸ் அதை வச்சு தான் பார்ப்பாங்க அதை உடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் காதலிசமே பண்ணது ஏன்னா டூலெட் வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான மூவிங்கும் போது இன்னொரு பக்கம் அதை டைரக்ட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபேண்டசி ஒரு லவ் படம் பண்ணணும்னு தான் காதலிசம் அப்படின்னு பேர் கூட அதனால தான் காதலில் நிறைய தேடிட்டு காதலிசம்னு ஒரு வச்சோம் காதல் சார்ந்த ஒரு படம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது முக்கியமாக சொல்லணும்னா வந்து இளைஞர்களும் பார்க்கக்கூடிய படம் ஒரு குடும்பத்தினரும் பார்க்கணும் இது லிவிங் டுகெதர் பற்றி ஆனால் இது ஏன் ஒரு குடும்பம்னா என்ன ஒரு அப்பா தான்
நிறையா சர்வதேச விருதுகள் வாங்கியிருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கு இந்த படம் ஸோ இந்த படத்தோட அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து நான் யூடியூப்பில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் இது எனக்கும் நடந்திருக்கு இதே மாதிரி அனுபவம் இதே மாதிரி அனுபவம் எனக்கும் கிடச்சிருக்கு எங்கள் அம்மாவும் நானும் இதே மாதிரி வந்து வீடு தேடிலாம் அலைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை அந்த ட்ரெய்லருக்கே நிறைய பாராட்டுகள் இருந்துச்சு ஸோ அந்த கதையை எப்படி சூஸ் பண்ணிங்க டூலட்டோட அனுபவங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை முதல்ல நான் அதை சூஸ்லாம் பண்ணலை இது என்ன தான் சூஸ் பண்ணேன் அதனால் நம்ம கதையை கேட்டு சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வந்த அப்புறம் தான் நீங்கள் கதையை கேட்டு சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே இருக்கலாமா வேணாமல் நம்ம முடிவு பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி வரும்போது அது வந்து என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வீடுங்கிறது வந்து உலகம் முழுக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இடப்பெயர்தலும் சரி வீடுங்கிறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடியது அதனால தான் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவலில் அது தேர்ந்தெடுக்க மிக முக்கியமான காரணம்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து உணவு உடை உறைவிடம் அந்த உறைவிடம் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படிங்கும்போது யூனிவர்சலாக நீங்கள் டச் பண்ணுற ஸ்டோரி சொன்னீங்கனாலே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் டச் ஆகிடும் உங்களுக்கு இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு சாப்பாடு இல்லாத ஒரு பிரச்சனையாக நீங்கள் பண்ணிங்க இப்போ சோமாலியா மாதிரி ஒரு நாடு இருக்குது இல்லை வளர்ந்த நாடுகளே சில நேரம் சாப்பாடு இருக்காது அந்த குளிர் காலத்தில் கூட சாப்பாடு கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்தோம்னா அது உலகம் முழுக்க இந்த சாப்பாடை பற்றி ஒரு படம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லா இதுக்குமே போகும் ஸோ அது வந்து என்ன சொல்கிறது இது நம்ம நம்மளை மீறி சில விஷயங்கள் பிரபஞ்சம் இயற்கை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் டூலட் எனக்கு கிடச்சிது அதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோங்கிற சொல்ல மாதிரி அது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் பிரபஞ்சத்துலேருந்து ஆசிர்வாதமாக கிடச்சது ஸோ அதில் மறக்க முடியாத சம்பவம் அந்த படம் நடிக்கிறப்போ எனக்கு வந்து மறக்க முடியாத சம்பவமாக இது நடந்துச்சு அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க சார் அதில் வந்து நிறைய இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான என்ன வீடு தேடணும் வீடு தேடும்போது நானும் அவங்க ஒரிஜினலாகவே வீடு தேடுனீங்களா இல்லை 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 நான் வந்து அந்தங்கே எங்கேயும் போவோம் அப்படியே ட்ரா ட்ராவல் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இப்போ என் முன்னாடி அந்த பையன் உட்காந்துருப்பாப்புல பின்னாடி அந்த அவங்க நடிகை ஷீலாக இருப்பாங்க இப்போ பேரெல்லாம் வந்து காரில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒன்று காரில் எடுப்பாங்க இல்லை பின்னாடி வச்சுருப்பாங்க முன்னாடி எடுப்பாங்க அது மெயின் ரோடுலலாம் போகும் போகும்போது அன்றைக்கி பார்த்து அந்த வண்டியில் பிரேக் இல்லை இதுங்க பிரேக் இல்லை பிரேக் பிடிக்கும் போது அந்த இது பிரேக் இல்லை வண்டி வேறு போயிட்டே இருக்குது பின்னாடி ஒரு எம்டிசி பஸ்ஸு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து டிராஃபிக் இன்சான்ஸ் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டுங்கிறாரு இவங்க போக போங்கிறாங்க நான் நிப்பாட்டினா பின்னாடி இடிக்கும் இவரும் நிப்பாட்ட சொல்கிறாரு சீலாட்ட ஃபோன் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் இருக்கும் அவங்க பேசுவாங்க ஓகே ஷார்ட் போய்ட்டு இருக்கு போயிட்டே இருக்க நடிங்க நடிங்கன்னா சோகம் மோதி வச்சுக்கணும் நம்ம சுச்சுவேஷன் வந்து பயங்கர இதில் இருக்குது அவர் அவர் குச்சி வச்சுருக்காரு விட்டு அடிச்சிருவார் போலுக்கு அப்படின்னு நினைக்கும்போது அது கட்டடிச்சு திரும்ப அப்படி போன உடனே அவர் அவர் வரட்டிட்டே வரே நீ மாட்டினா அவ்வளோ தண்டா அப்படி அப்படிங்கிறாரு வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நீ ஷார்ட் பண்ணி ஒன்று சொன்னால் பிரேக் இல்லைன்னு அது முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே அப்படி சீலாவுக்கும் தெரியாது யோ விட்டா கொண்டு போய் நீ ஷார்ட்டு போயிட்டு இருக்குது ஏன்னா பிரேக் பிடிக்க முடியும் நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணி இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் தான் நிப்பாட்ட முடியும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஆனால் பின்னாடி வண்டி வருது முன்னாடி போலீஸ் இந்த பக்கம் சைடில் வண்டி போயிட்டே இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக நான் ஓட்டணும் இல்லை எனக்கு ஈக்குவலாக அவங்க ஓட்டணும் ஏன்னா பேரல் ஷார்ட்டு ஸோ அது வந்து பயங்கர ஒரு என்ன சொல்கிறது அது அனுபவங்கிறது தாண்டி ஏன்னா நீங்கள் அதை நீங்கள் சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா அந்த ஷார்ட்டை நீங்கள் எடுக்கலாம லேட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப நாங்கள் இன்னொரு ரோடு போகணும் அப்புறம் அந்த அட்மாஸ்பியரும் கிடைக்காது திரும்ப அது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன பட்ஜெட் படங்களில் இண்டிபெண்டன்ட் மூவியில் என்னென்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே அந்த ஷார்ட்டை எடுத்தாலும் ஸோ அந்த பட்ஜெட் விவரம் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இல்லைனா அந்த நேரத்தில் போய் நீங்கள் இப்போ பிரேக் ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அடுத்த ஷார்ட்டே எடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு த்ரில்லான அனுபவமாக இருந்திருக்கும் யாராவது இந்த படத்தை பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து தம்பி எனக்கும் இதே மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று இருக்கும் அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தேன் அந்த பையன் சொல்லியிருப்பான் இப்போ அந்த பைக்கு பைக்கு நம்மளோடது தான் வச்சிருக்கிற திங்ஸும் நம்மளோட தான் பட் ஏன் வீடு மட்டும் நம்மளோடது கிடையாது அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்டிருப்பான் யாராவது வந்து தம்பி எனக்கும் இதே மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் பண்ணாங்க மிக முக்கியமாக என்னென்னா இது பெங்களூர் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து இந்த படம் நான் அங்கே தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன் அந்த படத்தை ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது நான் போகிறேன் பிடிச்சிட்டு அப்போ நீங்கள் பார்க்கலையா ஆ நான் பார்க்கல ஏன்னா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் போயிடுச்சு ஏன்னா நாங்கள் டப்பிங் தான் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம
சார் நான் உங்களை அண்ணான்னு கூப்பிடலாமான்னு கேட்டார் எனக்கு ரொம்ப இதாகிடுச்சு என்னப்பா அப்படின்னா அவர் ஒரு இஸ்லாமியர் சார் வந்து எனக்கு உங்களை மாதிரி நான் வந்து பெங்காலில் வீடு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு நான் உங்கள் படம் அமேசான் ப்ரைமில் பார்த்துட்டு நான் உங்களை தேடினேன் சோஷியல் மீடியாவில் தேடினேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நன்றி சார் நான் உடனே உனக்கு பண்ணலாம் நீங்கள் கோச்சிக்க மாட்டிங்களா என்னென்ன அண்ணான்னு கூப்பிட்டுலாமான் இருக்குது தரமாக கூடுப்பா அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ நீங்கள் வந்து கல்கட்டா வந்தாலும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் உங்களோட நேரில் பார்க்கணும் ஒரு டீயாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு சரி சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெக்கக்னேஷன் வந்து வேற லெவல் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூலட் பற்றி நிறைய பேசியாச்சு அடுத்ததாக காதலிசம் இப்போ நேற்று ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த படம் காதலிசம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூலட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி மேனாக இருப்பீங்க ஆனால் காதலிசமில் அப்படியே டோட்டலாக ஒரு லவ்வர் பாயாக மாறி இருப்பீங்க உங்களே அப்படியே ட்ரான்சக்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ட்ரெய்லருமே வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு லிவிங் டுகெதர் பற்றி பேசுகிற படமாக தான் அமைஞ்சிருந்தது ஸோ கான்சியஸாக டிசிஷன் எடுத்தீங்களா என்னோடய முதல் படத்துக்கும் அடுத்த படத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்கக்கூடாது அதில் நான் தெரிஞ்ச மாதிரி இதில் தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கான்சியஸாக இருந்தீங்களா ஆமாம் நிச்சயமாக என்னென்னா தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஒரு இவர் அவார்டு படம்னா அவார்டு படத்துக்குன்னு ஒதுக்கிடுவாங்க அப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே விடவே மாட்டாங்க எனக்கு அவார்டு பண்ண கதைகள் நிறையா வந்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் போயிடுது நீங்கள் ஒரு கட்டட தொழிலாளராக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து கடையை செத்து போயிடுங்க இல்லைனா உங்கள் வயசு செத்து போயிடுது இல்லை கொள்ள செத்து போயிடுதுங்கும் போது பொதுவாகவே எனக்கு வந்து சந்தோஷமான படங்கள் தான் பிடிக்கும் ஒரு ஹாப்பி என்டிங் இருக்கணும் ஒரு கலகலப்பான ஒரு படம் இருக்குங்கும் போது அது எனக்கு டூலட்டை அந்த மாதிரி அமைஞ்சது நல்ல விஷயமாக போச்சு ஆனால் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி நடித்தா என்ன ஆகுன்னா அதே மாதிரியான படங்கள் தான் வரும் அது என்னென்னா நீங்கள் என்ன தான் நம்ம நடிப்பாக இருந்தாலும் எவ்வளோ நிறைய சோகப்படம் நினச்சா அது நம்மளே வந்து சோகத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் சரி அப்போ நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸு டீம்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அவங்க ப்ரொடியூசர் தான் சொன்னாங்க இதுக்கு டேரெக்ட் ஆப்போசிட்டாக வேறு ஒன்று பண்ணுவோம் இதில் தாடி இருந்தால் தாடி மீசை எடுத்துருவோம் நீங்கள் டூலட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஷர்ட் மட்டும்தான் போட்டிருவேன் இதில் ஷர்ட்டே போடக்கூடாது ஃபுல் டிஷர்ட் ஃபுல்லாக ஓகே இது வந்து சென்னையிலே எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன பண்ணலாம் சிங்கப்பூரில் எடுப்போம் ஸோ இது எல்லாமே பிளான் பண்ணிவிட்டு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா டூலட் ரொம்ப யதார்த்தமான ஒளிப்பதிவாக இருக்கும் உலக தரத்தில் இது முழுக்க கலராக மாற்றும் ஃபுல்லாக இதாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின்லேருந்து அந்த வால்ஸ்லாம் கூட டிசைன் பண்ணோம் நாங்கள் அந்த வீடை இது எடுத்துகிட்டு அது ப்ரொடியூசரோட வீடு தான் அவங்க வீட்டில் அவங்களே வந்து டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு ஒரு லேம் ஷேட் வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே பண்ணோம் கதையும் அந்த மாதிரி பண்ணோம் ஆனால் நம்ம என்ன தான் கதை அந்த மாதிரி பண்ணாலும் இது லிவிங் டூவர் பற்றி இருந்தாலும் நம்ம குடும்பம்னா என்ன குடும்ப அமைப்புனா என்ன அது எப்படி உருவாச்சு இப்போ இந்த லிவிங் டூவரில் போனால் குடும்ப அமைப்பு என்ன ஆகுங்கிறத வந்து ஒரு அந்த ஸ்டோரி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் மற்ற எல்லாமே நிற்கும் என்னோட அடுத்த கேள்வி கூட அது சம்பந்தமாக தான் இருந்துச்சு லிவிங் டுகெதர் அப்படின்றது நிறைய படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த அந்த ஓகே கண்மணியில் இருந்து அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சே நிறைய படங்கள் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதில் இருந்தெல்லாம் காதலிசம் எப்படி வேறுபட போதும் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு தந்தையோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து வரும் அப்படின்னு இருந்தாலும் இன் டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன ஒரு விஷயம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து லிவிங் டுகெதர் புதுசு கிடையாது அது நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம குடும்ப அமைப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே இது லிவிங் டுகெதர் தான் யார் வேணாலும் யார் கூட இருக்கலாம் அப்போ வந்து நம்மகிட்ட பெரிய கலாச்சார நாகரிகம்லாம் இல்லை அப்படி வரும்போது மெயினாக அஃபெக்ட் ஆனது என்னென்னா குழந்தைங்க இது யாரோட குழந்தைங்க இதை வளர்க்குறது யார் ஏன்னா தாய் வழி சமூகமாச்சு இவங்க வந்து ஒன்லி ஃபார் வந்து ஆண்கள் வந்து உணவு உற்பத்தி இல்லைனா அந்த வேட்டை அதை மட்டும்தான் இது பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளை வந்து ஃபுல்லாக பெண்கள் பார்த்துருக்கும் போது இந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு சிஸ்டம் இல்லாமல் போச்சு ஸோ அது சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கும் போது தான் ஒரு குடும்ப அமைப்பே உருவாகுது ஃபேமிலி தான் நம்ம இன்றைக்கி வரைக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த லிவிங் டூர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ என்ன நமக்கும் வெஸ்ட்டுக்கு அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா அங்கே ஒரு குழந்தைக்கு பார்த்திங்கன்னா யார் அப்பானே தெரியாது டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு அதிகமாக எடுப்பாங்க இது வந்து இந்த லிவிங் டூதர் போச்சுன்னா இன்னும் அடுத்த பத்து இருபது வருஷத்தில் இது இங்கே நடக்கும் நீங்கள் இன்னொன்று என்னென்னா லிவிங் டூதில் பாதிக்கப்படுறது வந்து பெண்கள் தான் ஆண்களுக்கு அது ஒரு விஷயமே கிடையாது கடந்து போயிடுவாங்க இன்னொரு பெண்களுக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் அந்த குழந்த பிறந்ததுன்னா என்ன அந்த குழந்தைய ஒரு சிங்கிள் உமனாக இல்லை சிங
நம்ம அந்த வெஸ்ட்டில் சொன்ன பார்த்திங்களா இப்போ ஒருத்தர் இருப்பாங்க அங்கேயும் நல்லாலாம் வாழ்கிறாங்க ஃபேமிலியெல்லாம் எல்லாருமே நம்ம பத்தொம்பதுவாக சொல்ல முடியாது ஆனால் அங்கே என்னென்னா சின்ன வயசுலேயே டைவர்ஸ் ஆகும் நிறைய பேர் இருக்குது இதனால் எங்கள் அப்பா யாருன்னு தெரியாதுமாங்க எல்லாம் அம்மா இருப்பாங்க வேறு ஒரு அப்பா இருப்பார் ஸ்டெப் ஃபாதர் ஸ்டெப் மதர்னு வருவாங்க இப்படி வரும்போது என்னென்னா இது சைக்காலஜியாக குழந்தைகளை பாதிக்கும் ஸோ அந்த சமூகமே என்னென்னா ஒரு கோபமும் குரோதமும் வன்மமும் காமமும் நிறைந்த சமூகமாக மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ குடும்ப அமைப்பு தான் முக்கியங்கிறத சொல்லக்கூடிய அது கொஞ்சம் தேன் தடவி சொல்கிறது தான் அந்த படம் நான் நெகட்டிவாக கேட்குறேன்னு நினைக்க வேணாம் இருந்தாலும் நான் கேட்குறேன் ஏன்னா லிவிங் டுகெதருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க நீங்களே சொல்கிறீங்க ரொம்ப வருஷமாக அது இருக்குது தான் பட் இப்போ அது ஒரு ஃபேண்டஸியாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு நெகட்டிவிட்டி இந்த படத்துக்கு நெகட்டிவிட்டி அப்படின்றது வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஒரு நெகட்டிவ் விமர்சனமோ இல்லை வந்து இல்லை லிவிங் டுகெதர் கரெக்ட் தான் இவ இவங்க வந்து இதை தப்பாக சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வருமோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா இல்லை வந்திருக்கா யாராவது பார்த்தவங்க சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை எல்லாமே இங்கே கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது எல்லாமே அவங்க அவங்க கருத்து சொல்லலாம் இன்னும் என்னுடைய கருத்து என்னங்கிறதான் என் படம் எனக்கு ஃபேமிலி தான் மெயினுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இதே மாதிரி லிவிங் டுகெதர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இல்லை அதுதான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு டேரக்டர் எடுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு பெரும்பான்மை சமூகம் ஏதோ ஆதரிக்குதோ எது சரியாக இருக்குதோ அதுதான் வந்து நடைமுறைக்கு சாத்தியமானது இப்போ நீங்கள் இது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தில் தான் நான் எடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கப்புள்ஸ் இருந்தாங்க லிவிங் டுகெதர் இருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க லைஃப் அவங்களுக்கு பயங்கர இதாக போச்சு ஏன்னா ஃபேமிலிலாம் சார் புறா மாட்டாங்க என்ன ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சம்பாதிப்பாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து செலவு பண்ணிப்பாங்க ஒரு கட்டத்தில் அந்த பொண்ணு வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகுது ஸோ அவங்க ஒரு கலைக்க முடியாத சூழ்நிலை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இது என்ன பண்ணுறதுங்க போது அந்த பையன் சண்டை போட்டு அந்த பையன் போயிட்டான் இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த குழந்தைய வந்து வேறு வழி இல்லாமல் டெலிவரி பண்ணுறாங்க டெலிவரி பண்ணி தத்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டி இருக்குது நம்ம குழந்தை எங்கே இருக்குன்னே தெரில அப்படின்னு அதில் இருந்து அந்த லிவிங் டூதில் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டு வர்றதுக்கே அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது மேரேஜ்குள்ளேயும் போக முடியல அவங்க கேரியர்லேயும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது லிவிங் டூதுங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க சுயநலமானது குடும்பங்கிறது தியாகமும் முக்கியமாக தியாகத்தில் வளர்கிறது தான் நம்ம அம்மா நினைக்கிறாங்க நம்ம அம்மா நினச்சிருந்தால் நம்மளே கிடையாது நான் லிவிங் டூதில் இருக்குன்னு நினச்சா நினச்சி பாருங்க இல்லை நான் எனக்கு பிடித்த ஆனோட வாழ்வேன் அவங்க குழந்தை பற்றுக்க மாட்டேன் இல்லை குழந்தை பற்றி தான் நான் அனாசிரமம் விட்டுட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி யார் அம்மா அம்மைங்க யார் அப்பா அம்மைங்க அதுதான் விஷயம் எனக்கு இது கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் மெண்ட்ஸ் வரணும் ஏன்னா ஒரு இது பேசு பொருளானால் தான் அது சம்மந்தப்பட்டு என்ன சொல்ல வரான்னு தெரியும் இப்போ எனக்கு மணிசார் படம் பார்த்துட்டு தான் நான் அந்த படத்தை ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எனக்கு அதில் சொல்ல வந்தது எனக்கு முழுமையாக சொல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு லிவிங் டூ சரியாக தப்பாங்கிறத தான் சொல்லணும் அது மெசேஜாக இருக்கலாம் இல்லை நான் ப்ரீச்சிங்காக இருக்குது அதெல்லாம் இல்லை நான் இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் லிவிங் டூ தருங்கிறது நம்ம சமூகத்துக்கு இல்லை எந்த சமூகத்துக்குமே அது சரியானது கிடையாது சரியானது கிடையாது அப்படின்னு ஒரு நல்ல கருத்துள்ள படமாக தான் இது வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறப்ப எனக்கு தெரியுது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபு சக்ஸஸாக அந்த படம் வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் வாழ்த்திக்கிறோம் அடுத்த கேள்வியாக பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் காதலிசம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினேழு பிளாட்ஃபார்மில் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகிற முதல் படமாக காதலிசம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கூட கூட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த அப்ரோச் எதுனால இந்த அப்ரோச் வந்து படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா என்னை நம்பி நிறைய பேர் முதலீடு பண்ண தயாராக இருந்தாங்க சினிமா பிஸ்னஸுங்கிறது கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து அது ஒரு கேம்பிளிங்கிறாங்க சூதாட்டம்பாங்க அது இப்படி கிடையாது நீங்கள் சரியான கதையை எடுத்து சரியான இதில் கொடுத்தீங்கன்னா அது லாபகரமான தொழில் தான் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் பல பேரை இந்த தொழிலில் மகிழ்விக்க முடியும் நீங்கள் இங்கே ஏமாத்துகிற தொழிலே கிடையாது நல்ல படம் இருந்தால் நல்லா வசூல் ஆகும் மோசமான படத்தை வச்சுலாம் அங்கே வசூல் பண்ண முடியாது நான் வந்து ப்ரொடியூசர் ப்ரொடக்ஷன் கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன் ஒரு இதில் என்னென்ன செலவாகுது எப்படி இதோட வரவு இருக்குங்கிறதுக்காக நானே ப்ரொடியூசராக பார்த்தேன் அப்படி போகும்போது அசோசியல் நமக்கு என்ன நடிப்பு கேமரா இருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷனாக வரும்போது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு படங்கும்போது அது நிறைய ஏமாற்ற மாட்டேன் நானே அது உண்மை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் நான் இல்லை எல்லா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸையும் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி கமிஷன் அடிக்கிறது ஏமாத்துறது அங்கே ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்குற இங்கே ரிலீஸ்
ஏன்னா நான் முதல்ல வரும்போது இது ஒரு ஓடிடியில் போனால் பெருசாக சேர்றதை தாண்டி இவங்க என்னென்னா ஒரு ஓடிடிங்கிறதே கிட்டத்தட்ட மாஃபியா மாதிரி தான் ஏன் மட்டும் தான் இருக்கணும் நீ வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு அப்படி இல்லாமல் இப்போ என்னென்னா பெரும்பான்மையான ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் பேர் இன்னும் வந்து தமிழ் ராக்ஸ்லேயும் டெலிகிராமில் தான் படம் பார்க்குறாங்க அது எதார்த்தம் அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம அந்த அவங்களுக்கே நான் என்னென்னா ஃப்ரீயாக நான் கொண்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் டெலகிராமில் பார்க்குறதுக்கு எம்எக்ஸ் பிளேலேயே பார்த்துக்கோங்க எம்எக்ஸ் பிளேலேயும் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அமேசானில் ரிலீஸ் ஆகுது ஊட்டு ஜிபி ஹாட்ஸ்டாரு ஹங்கம்மா ஏர்டெல்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எந்த சிம் வச்சுருந்தீங்களோ அந்த சிம்முக்குள்ளே கொண்டு கொண்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே பாருங்கள் எனக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஜென்ரேஷன்லேயே பெரிய அளவில் போயிடும் என்னன்ட்டு ஸோ இது வந்து நம்மளோட இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்செப்ட்டு அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் இன்னும் நிறைய இதே மாதிரி படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அடுத்து வர ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல வழி காட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் கொடுத்து இது பண்ணுறதுன்றது வந்து நல்ல விஷயந்தான் நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா எதுலனாலும் பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னா பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா எதுலனாலும் பார்க்கலான்றது நல்ல விஷயந்தான் ஸோ ஒரு ஆக்டராக அவங்க கிட்டே வரலாம் நீங்கள் சொன்னீங்க டூலெட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் யதார்த்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் அப்படின்னு இப்போது காதலிசமில் வந்து ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களா இல்லை அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி நடந்துச்சு இல்லை நீங்கள் இந்த கமர்ஷியல் படங்கள் நடிக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பெரிய எமோஷன் பிளேலாம் இருக்காது ஒரு மெத்தட் ஆக்டிங்கோ அண்டர் பிளேலாம் இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு மசாலா வேணும் நீங்கள் இந்திய சினிமாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெத்தட் ஆக்டிங்கு எதார்த்த நடிப்புலாம் இங்கே வேலைக்கு ஆகுது ஏன்னா இங்கே நடிக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க இங்கே உணர்ச்சிகரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அதாவது இதான் லெவல்னால் இதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு இதாக இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு அம்மா இருந்து போயிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி கண்ணை சிந்திட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னடா அம்மா சித்து போயிட்டாங்க வளாமல் இருக்கான்றவங்க அம்மா அப்படின்னு அழுதா தான் அவங்க ஓகே ஒன்று பாசமாக இருக்கான்னு அர்த்தம் வேணும் இப்படி தான் அவங்க இது வந்து கமர்ஷியல் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை டூலெட் மாதிரியான விஷயங்கள் என்னென்னா அந்த கேரக்டரை நம்ம வந்து சைக்காலஜி அஃபெக்ட் ஆகும் நீங்கள் டூலெட் மாதிரி படங்கள் நான் திரும்ப பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அது வந்து மைண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தோல்வி அடைஞ்சவன் ஒரு வாய்ப்பு தேடுறான் பொண்டாட்டி திட்டுது வாய்ப்பு கிடைக்கல கதை நீங்கள் என்ன தான் நடிகனாக இருந்தாலும் உணர்ச்சிங்கிறது உண்மை தானே இப்போ நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபேக்காக சிரிக்க முடியாது சிரிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் உண்மையாக தான் சிரிக்கணும் உண்மையாக தான் அழணும் அது என்னென்னா சைக்காலஜிக்காக பாதிக்கப்படும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சீரியஸ் ஆக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கோபமாக இருப்பாங்க எல்லாம் ஏதாவது ஒரு போதைக்கு அடிமையாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு அவங்க கொஞ்சம் ஒரு அரமெண்டல் மாதிரி தான் இருப்பாங்க சீரியஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த சீட்டு கட்டு மாதிரி நம்ம வந்து எமோஷன்ஸை மாற்றணும் ஏன்னா நீங்கள் காலையில் சிரிச்சிருப்பீங்க மதியம் அழணும் நைட்டு பை பண்ணணும் அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் வந்து மிரட்டணும் இல்லைனா கோவப்படணும் இல்லைனா ஒரு காதலை கொண்டு வரணும் காமத்தை கொண்டு வரணும்னா அது ஜாலியான வேலை மாதிரி தெரியும் அதை சீரியஸாக பண்ணிங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் பாதிக்கப்படும் எனக்கே டூ லெட்டில் அந்த கேரக்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதம் ஆச்சு அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஏன்னா நான் கொஞ்சம் வேகமாக நடப்பேன் இப்போ வேகமாக பேசுகிற பார்த்திங்களா டூ லெட்டில் அந்த வேகம் கூடாதுன்ட்டாங்க என்னோட இயல்பு நிப்பா இந்த இவ்வளோ வேகத்தில் வந்து இளங்கோ பேச மாட்டார் ஸ்லோ பண்ணும் என்னம்மா சரி இந்த இந்த பிச்சை இறங்கிடுமாங்க ஆனால் என்னுடைய சத்தங்களும் வேகமும் வேறு அப்போ நான் இதுக்கு நான் ட்யூன் பண்ணிவிட்டு இது ரிகர்சல் வேறு பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ஒன்று நாலு மாதம் ரிகர்சல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் நார்மல் ஆகிறதுக்கே ஒரு மாதம் ஆச்சு ஸோ டூ லெட் மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும்போது நான் நடிகர்களுக்கே சொல்லுவேன் மெத்தட் ஆக்டிங் உள்ளெலாம் போகாதீங்க அந்த மாதிரி படங்கள் வந்தால் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு டூ லெட் வருது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இல்லை ஒரு விசாரணை மாதிரி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த சூரிய வேறு ஒரு சூரியா இருப்பாப்பில் ஸோ இது மாதிரி இன்டென்ஸான படங்களுக்கு நம்ம உழைக்கலாமே தவிர கமர்ஷியல் படங்களுக்கு அப்படி ஜாலியாக பண்ணிட்டு போகிறது தான் விஷயம் வந்து இந்த படங்களில் ரொம்ப சவாலானது காதலிசத்தில் வந்து ரொமான்ஸ் தான் ஏன்னா ரொமான்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அது அது என்னென்னு வச்சுக்கோங்களா என்ன தான் பண்ணாலுமே நான் ரொமான்ஸ் படத்துக்கே வந்து சிவாஜி சார் படம் தான் பார்த்தேன் சிவாஜி சார் பத்மினி சிவாஜி சார் ஜெயலலிதா சிவாஜி சார் உங்களுக்கு வந்து சரஸ்வதி ஆ நீங்கள் அவர் வந்து என்னென்னா நீங்கள் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணுறாங்கிறதையும் காட்டுவார் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாத வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பாக பிரிவினையிலையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாவமாக லோ பண்ணிகிட்ருப்பார் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் அங்கே எல்லா விதத்துலையும் எப்படி லோ பண்ணுவாப்பில் வசந்த மாளிகையில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பணக்காரனாக இருப்பாப்பில் அப்படி ஸ்டைலாக லோ பண்ணிகிட்ருப்பார்
சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவிலே அங்கே தான் இருக்குது இனி ஈவன் இந்தியாவை தாண்டி ரொம்ப அழகான நகரம் அவங்க ஒரு ஒரு ரோடே வந்து பிளான் பண்ணி தான் போடுவாங்க இந்த ரோடு எப்படி அழகாக பண்ணலாம் தான் வெறும் ரோடு போடணும்னு போட மாட்டாங்க ரோடில் எங்கே மரம் வைக்கணும் என்ன மரம் வைக்கணும் அது என்ன பூ பூக்கும் வரைக்கும் அவங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப அழகாக எடுக்கணும் இந்த கதையை அழகாக எடுக்கணுங்கும் போது ஓகே சிங்கப்பூர் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணும் ஃபிலிம் மேக்கிங்க்கு நம்ம எல்லா படங்களுக்கும் அவங்க வந்து எடுக்க சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் வந்து அவங்க டூரிசம் பெரிய ஹெல்ப் பண்ணணும் எந்த நாடுமே தன்னுடைய நாட்டை அழகாக காட்டுறதுக்கு விரும்புவாங்களே ஸோ அதில் பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு இதில் நடித்த எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே சிங்கப்பூரில் இருந்தவங்க எங்கள் சிங்கப்பூர் சிட்டிசன்ஸு பிஆர் அது மாதிரி எல்லாருமே நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட புதுமுகங்களை அறிமுகப்படுத்திருக்கோம் அது வந்து மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்துச்சு எல்லாருமே அங்கே ஒரு வேலையும் செஞ்சுட்டு நடிக்கிறதுக்கும் வந்தாங்க ஸோ சிங்கப்பூரில் இந்த படம் இல்லை இந்த படம் பண்ணாலுமே சிங்கப்பூர் அரசு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு சிவப்பு கம்பளம் வரவேற்பு கொடுக்கும் உங்கள் ஆக்டர் ஃபேஸ் பற்றி பேசணும் இப்போ ப்ரொடியூசர் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் தான் ப்ரொடியூசரும் கூட ஸோ அடுத்தடுத்து படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா யாராவது நல்ல கதை வச்சுருந்தா அவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ணலாமா நிச்சயமாக ஏன்னா ஏன் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே வரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒரு கட்டத்தில் ப்ரொடியூசர் தேடிட்டு இருந்தேன் புது ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து இங்கே உள்ள என்ன நடக்குன்னே தெரியாது வந்தாலும் இவங்க பண்ணுற அந்த ஒரு பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை தப்பாக ஒரு நல்ல ஆளை கூட்டு வந்து தப்பான வழியில் காட்டிடக்கூடாது முதல்ல எனக்கு வழி தெரியணும் எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் அவரை கூப்பிட்டு போக முடியும் அதனால தான் நான் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே வந்தேன் இப்போ அடுத்து நான் இன்னொரு படமும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக உழைப்பாள தினம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து சிங்கப்பூரில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வெளிநாட்டு தொழிலாளர் கதையை பற்றி இங்கே மாயவரத்துலேருந்து சிங்கப்பூர் தொழிலாளர் பற்றி அதுவும் நாங்கள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து பண்ணோம் இது நான் சிங்கிள் ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்தது வந்து சரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் சிங்கா உட்னு சொல்லி சிங்கப்பூரில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்க தான் மெயின் இதில் அப்புறம் அவங்களுடைய கணவர் லோகன் ப்ளஸ் நண்பர் கிருஷ்ணா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் டீமாக பண்ணது அந்த உழைப்பாள தினம் வந்து எங்கள் அண்ணன் சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பண்டிதுறை போன்ற நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து பண்ணது சிங்கப்பூர் தோராஜன்னு சொல்லி எல்லாருமே என்னென்னா நான் வெற்றி பெறணும் அது மாதிரி அவங்க ஒரு படம் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதை எப்படி நம்ம வெளியே உலகம் கொண்டு வரணுங்கிறதுனால சப்போர்ட் பண்ணாங்க இப்போ எனக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா ஒரு ரெண்டு படம் எடுத்தாலே நீங்கள் தெரிஞ்சிடும் என்னன்ட்டு இப்போ அடுத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ளே இறங்குறோம் நீங்கள் எப்போவுமே என்னென்னா இப்போ நான் நான் நினச்சது என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது ஒன்று காத்திருந்தீங்கன்னா அது நடக்காது நீங்கள் யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க இவர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பார் இவர் எனக்கு கதவை துறப்பாருன்னு உட்காந்துட்டு இருந்தால் அது நடக்காது அதுக்கு பெட்டர் என்னென்னா நம்ம காத்துட்டு இருக்க நேரத்தில் நாம் அந்த வழியை ஒரு வாய்ட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் தேடிட்டு இருந்தேன் இல்லை இது ரொம்ப டிலே ஆகணும் போது நானே ப்ரொடியூசர் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷர் தேடிட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக போய் எல்லாமே வந்து என்னென்னா ப்ரொடியூசர்ட்டு வந்து எவ்வளோ காசு அடிக்கலாம்னா பார்ப்பாங்க சார் அதுக்கு வேலை இருக்குது போஸ்ட் அடிக்கணும் இல்லைனா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் இல்லை நம்ம அந்த சேனலை கூட்டு பிரமாணம் படம் பண்ணணும் இல்லை சாங் ரிலீஸ் பண்ணணும் இப்படி சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசர்ட்டை சம்பாதிக்க தான் பார்ப்பாங்க தவிர ப்ரொடியூசருக்கு என்ன சம்பாதிச்சு கொடுக்கலாங்கிறது எங்கள் ஐடியாவே கிடையாது அதனால தான் என்னென்னா புதுசு புதுசாக ப்ரொடியூசர் வந்துகிட்டே இருப்பாங்களே தவிர ஒரு பண்ணவங்களே திரும்ப பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நல்ல ஆட்களும் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நம்பி கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாபத்தை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு இது லாபகரமான தொழிலாக இருக்கும்போது திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம நல்ல கதைகளை நிச்சயம் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா இருக்குது ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் போது நாம் நினச்ச கதையை எடுக்க முடியும் இதே நான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த காதலிசம் கதையை நான் இன்னொரு ப்ரொடியூசர்ட்ட போய் சொன்னோன்னா இதுக்கு அவர் புரிய வச்சு நான் ஆர்டிஸ்ட் காலேஜ்கிட்ட வாங்கி இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு மூணு வருஷம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நான் அடுத்த ஒரு ஆறு படத்தை தாண்டி போயிருப்பேன் எவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பேசுகிறப்ப புரியுது ஒரு ஆக்டராக வந்துட்டீங்க அதுக்கப்புறமா டைரக்ஷன் இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் இப்போ அடுத்து இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஜாஸ்தி ஆக்கியிருக்கா உங்களுக்கு வந்து இது ப்ரெஷராக இருக்கா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இல்லை இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து கேம் இந்த கேமில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேனாக இருக்கீங்கன்னா பேட்ஸ்மேனாக மட்டும் இருக்க முடியாது நீங்கள் கேப்டனாக கொடுப்பாங்க திடீர்னு ஆ டீம் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் திடீர்னு வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வேறு மாதிரி வேணும் ஒன்றைக்கு வேறு மாதிரி விளாட்ற மாதிர